ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு லவ்லி தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது செவன் டேஸ் செவன் சூப் ரெசிபி வெயிட் லாஸ்க்கு சூப்பும் ரொம்ப 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 ஹெல்ப் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெயிட் லாஸ்க்கு மட்டும் இல்லை இதை நீங்கள் நார்மலாக இருக்கிறவங்க குடிக்கலாமா அப்படின்னு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செவன் டேஸ் செவன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க தாராளமாக செய்யலாம் அதுவும் ஹெல்தி பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் இதுவும் ஹெல்தியான சூப்ஸ் தான் எல்லாமே இன்றைக்கி நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்க எல்லாமே வெஜிடேரியன் சூப்ஸ் தான் நான்வெஜ் சூப்ஸ் வந்து நான் செப்பரேட்டாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக செய்யக்கூடியது அதே மாதிரி சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு தான் நான் செஞ்சுருக்கேன் வாங்க இப்போ என்னென்ன சூப்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சேனலில் இருக்கிற கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் டிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனல்லேருந்து வர ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ் எதையுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் நம்ம இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து தக்காளி குடைமிளகாய் சூப் இது வந்து ஒரு ரோஸ்டட் சூப் ஃப்ரெஞ்ச் ரொம்ப அம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நீங்கள் ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் இல்லாட்டி கிரில் பேன் எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒரு சிகப்பு குடமிளகாய்க்கு ரெண்டு தக்காளி அப்படிங்கிற இதில் வந்து ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம உங்களுக்கு க்ரீன் அண்ட் எல்லோவை விட ரெட் பெல் பெப்பரில் நியூட்ரிஷ் நியூட்ரியன்ஸ் ஜாஸ்தி அதாவது வெயிட் லாஸ்க்கு தேவையான பொருள் வந்து இதில் ஜாஸ்தி இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்கிறப்பெல்லாம் நீங்கள் வந்து ரெட் பெல் பெப்பர் வந்து அதிகம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெட் பெல் பெப்பருக்கு ரெண்டு தக்காளி அதுதான் வந்து இந்த சூப்போட கணக்கு தக்காளி வந்து ரொம்ப பழுத்து போயிருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் முக்கால் பதத்தில் இருக்கிற தக்காளியாக இருக்கணும் இதோட வந்து நம்ம ஒரு கைப்பிடி நிறையா வந்து பூண்டு ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு பெரிய முழு பூண்டு இருக்கும் இல்லையா அந்த முழு பூண்டு உரிச்சு அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் நான் ஏற்கனவே வந்து ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ சூப் வந்து வாட்டர் ஈட்டினடைய வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு எப்படி ரோஸ்ட் பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் இப்போ இதை நான் வந்து சின்ன போனஸ் ஸ்டவ்க்கு மாற்றிட போகிறேன் இதை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதை அப்படியே மூடி போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வந்துடும் உங்கள்கிட்ட அவன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அவன்லேயும் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தக்காளி குடமிளகாய் ரெண்டும் சேர்த்த டேஸ்ட்டே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே சமயம் ரொம்ப ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் ஸோ இது இந்த மாதிரி இருக்குதா அப்படிங்கிறத அப்பப்போ ரொம்ப பிடிச்சி போயிடக்கூடாது அதனால் அப்பப்போ பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கருப்பு தட்டின மாதிரி இருக்கணும் கொஞ்சம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி கொஞ்சம் கருப்பாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் பட் பிடிச்சிருக்கக்கூடாது அந்த ஸ்மெல்லாம் வரக்கூடாது அந்த பக்குவத்தில் இருக்கிறப்ப இதை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணி இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை நம்ம வந்து மிக்சர் ஜாரில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல இதை வந்து மிக்சர் ஜாரில் போட்டிருக்கேன் இதோட வந்து நீங்கள் இதுக்கு தேவையான காரத்துக்கு பட்டை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டு ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம சீசனிங்கில் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் இதுக்கு தேவையான உப்பும் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதை வந்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் பேஸ்ட்டாக கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சாஸ் பேனில் அந்த பேஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு வந்து ஒரு கப் இருந்துச்சுன்னா ஒன்னே கால் கப்பு கிட்ட தண்ணி ஊற்றுங்க தண்ணி ஊற்றி இது ஒரு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க வச்சிங்கன்னா நம்மளோட சூப் வந்து ரெடி ஆகிடும் எல்லா சூப்புமே ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்கிறது தான் பட் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுவும் இப்போ இருக்கிற சீசனுக்கு மழை பனி சீசனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லாமே இப்போ வந்து ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் கொதிச்சிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா அந்த ரா ஸ்மெல் எல்லாமே போய் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த பட்டை மிளகா ரா ஸ்மெல் எல்லாமே போய் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நல்ல எம்மியான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அந்த ரோஸ்டட் ஸ்மெல்லே சூப்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் எந்த சூப்புமே ரோஸ்ட் பண்ணி செஞ்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் அதில் ஆட் ஆகிருக்கும் இப்போது இதுக்கு சீசனிங்க்கு நான் வந்து கொத்தமல்லியும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் ஆட் பண்ணுறேன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை நம்மளோட வர மிளகாயை நல்லா வறுத்துட்டு அதை பொடி பண்ணி வச்சுருப்போம் ஒன்று ரெண்டாக பொடி பண்ணி வச்சுருப்போம் அதை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு காரம் பிடிக்கும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரம் பிடிக்காதுன்னா அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க எனக்கு பர்சனலாக காரம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால சூப்பில் ஒன்று சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இல்லாட்டி பெப்பர் வந்து நான் எப்பயுமே ஆட் பண்ணிக்குவேன் ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு சூப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப எம்மியாக ரொம்ப வெயிட் லாஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுற சூப் அதே சமயம் நீங்கள் வெயிட் லாஸ் பண்ணலை நீங்கள் ஹெல்தியாக ஜஸ்ட்
இந்த சூப்பும் நம்ம வந்து கிரைண்ட் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணி சூப் குடிக்கிறப்போ உங்களுக்கு நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் நீங்கள் லஞ்ச் இல்லாட்டி டின்னருக்கு வந்து சூப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ்ட்டாக நல்ல ரிசல்ட் தெரியும் எந்த சூப் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலுமே நான் சீக்கிரமே நான்வெஜ் சூப்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போது இதில் இது மூடி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மேலே இருக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே தண்ணி விட்டு வேக வைங்க இதே தண்ணியில் தான் நம்ம திருப்பி இதை வந்து கொதிக்க விட போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியே விட்டுக்கோங்க தண்ணி விட்டு இதில் வந்து நாலு விசில் விடுங்க பூசணி காக்கியதுக்கு நாலு விசில் அப்படின்னு தோணலாம் பட் நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் அதோட எல்லா எசன்ஸுமே அந்த வாட்டரில் இறங்கியிருக்கும் அதுக்காக தான் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபியில் ரொம்ப வேகமாக பேசிட்டேன்னு சொன்னீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால தான் நான் கொஞ்சம் நிறுத்தி நிறுத்தி பேசுகிறேன் உங்களுக்கு இது வந்து பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம குக்கர்லேருந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த வாட்டர் அதிலே விட்டுட்டு அதில் இருக்கிற பூசணிக்காய் தக்காளி அப்புறம் வெங்காயம் இதெல்லாம் மட்டும் நான் மிக்சர் ஜாரில் எடுத்துக்கிறேன் இதை வந்து ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக சும்மா ஒரு தடவை பல்ஸ் கொடுத்திங்கன்னா ஃபைன் பேஸ்ட் ஆகிடும் அதே குக்கரில் இருக்கிற தண்ணியை கொதிக்க விடுங்க அந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் இப்போ நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் எல்லாமே நம்ம சைடு டேஸ்டில் தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப புது ரெசிபி அப்படின்லாம் எதுவும் இல்லை இதில் சில ரெசிபீஸ் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் சப்போஸ் ஒரு ரெண்டு ரெசிபீஸ் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சு இதில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்மளோட பம்கின் சூப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நான் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஆட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் இருந்தால் ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி நீங்கள் கொத்தமல்லி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நான் லைட்டாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணதில்லைனா ஒரு தடவை கொஞ்சோண்டு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டு ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் தேர்ட் சூப்பாக நம்ம வந்து கேபேஜ் சூப் தான் பார்க்க போகிறோம் கேபேஜ் சூப் டயட் அப்படின்னே செப்பரேட்டாக ஒன்று இருக்குது அந்தளவு இந்த சூப் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் இதை நம்ம ஸ்டைலுக்கு நான் பண்ணியிருக்கேன் நான் எப்பயும் என்ன ஸ்டைலில் பண்ணுவேனோ அதை வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எப்பயும் போல் ஆயில் விட்டுக்கோங்க இது வந்து கிரைண்ட் பண்ணுறது கிடையாது அப்படியே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நான் கொஞ்சமாக ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஜீரகம் தாளித்ததும் பொறிஞ்சதும் இதில் வந்து நான் பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரே மாதிரி கட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் வந்து என்னோடய மிக்சியில் கட் பண்ணேன் நீங்கள் கையில் கட் பண்ணிங்கன்னா ஒரே மாதிரி கட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் இதில் நான் ஒரு பச்சை கொடமிளகா ஆட் பண்ணுறேன் எப்பயுமே நான் லாஸ்ட்டில் தான் கொடமிளகா போடணும் அப்போ தான் கிரன்ச்சியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் பட் இந்த சூப்பில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேயே போட்டுடலாம் ஏன்னா எல்லா காய்கறியுமே இதில் நம்ம போட போகிற எல்லாமே நல்லா சாகியாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இதோட எசன்ஸும் இறங்கியிருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் ஃபுல்லாக வந்து நீள நீளமாக நறுக்குன பூண்டு போடுறேன் இது வந்து ஒரு நாலு பூண்டு அப்புறம் ஒரு கேரட் வந்து இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் துருவி வச்சுருக்கிறது போடுறேன் நல்லா பெரிய கேரட் சின்ன கேரட்டாக இருந்தால் ரெண்டு கேரட் போட்டுக்கோங்க இது பார்க்குறதுக்கே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை ஸ்டிர் ஃப்ரையாக செஞ்சும் சாப்பிட்லாம் இதில் இப்போ நம்ம ஒரு கப் நிறைய இருக்கிற ஒரு பெரிய கப் நிறைய இருக்கிற முட்டைக்கோஸ் வந்து இதில் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இதுதான் இதுதான் பேஸ் இதில் வந்து நல்லா நீங்கள் நிறைய மசாலா ஆட் பண்ணி அப்படியே ஸ்டிர் ஃப்ரையாக சாப்பிட்டிங்கனாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ண போகிறோம் இது கொஞ்சம் ஈஸியாகவே செஞ்சிடலாம் இந்த ரெசிபி வந்து நீங்கள் எல்லாம் வந்து உங்கள்கிட்ட ஃபுட் ப்ராசஸ் இருந்துச்சுன்னா உடனே கட் பண்ணி உடனே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளே இந்த ரெசிபி செஞ்சிடலாம் நிறைய மசாலாஸ் போட்டால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு இல்லை ரொம்ப கம்மியான மசாலாஸ் போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா ரிச்சாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் நான் சொன்ன மாதிரி உப்பு போட்டு இதை நல்லா வதக்கிட்டு இதுக்கு தேவையான தண்ணி விட்டு நான் வந்து மூட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் மூடி வச்சுடுங்க ஸோ கொஞ்சம் வந்து வெந்துடும் அந்த அனல்லையும் அது வந்து நல்லா வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றலாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸோடு சேர்த்து நீங்கள் இந்த சூப்பை சாப்பிட்றப்போ ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் நிறைய சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ரொம்ப நேரம் உங்களுக்கு இந்த முட்டைக்கோஸ் இந்த கேரட் இந்த காய்கறியோடு சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு பசிக்காமலும் இருக்கும் ஈவினிங் லைட்டாக
ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நீங்கள் ஒரு சும்மா ஒரு கால் கப்புக்கு கம்மியான அளவு பாசிப்பருப்பு எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு அஞ்சாறு பூண்டு போட்டு வறுத்துக்கோங்க வறுத்து இதை நல்லா வேக வச்சு வச்சுக்கோங்க நல்லா வேக வச்சதில் நம்ம வந்து ஒரு கப் நிறைய இருக்கிற ஒரு பெரிய கப் நிறைய இருக்கிற புதினா போட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக அது மிக்ஸ் பண்ண க்ளிப்பிங் வந்து இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் அதே மாதிரி தான் இதை நல்லா வேக வச்சுட்டு இதை வந்து நீங்கள் அதோட மிக்ஸ் பண்ணணும் ஒரு கப் பெரிய கப் நிறையா புதினா எடுத்து அதோட மிக்ஸ் பண்ணணும் அந்த ஃப்ளேவரே உங்களுக்கு அந்த சூப்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா அந்த வர வேக வச்ச பாசிப்பருப்பில் ஒரு கப் நிறையா புதினா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த மிக்சரை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ரொம்ப வித்தியாசமான டேஸ்ட்டில் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷான சூப் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் குடிக்கிறப்பவே லஞ்சுக்கோ டின்னருக்கோ எடுக்கையில் ஒரு ரெஃப்ரெஷிங் ஃபீலிங் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த சூப்பில் இதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அதை வந்து மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது இல்லாமல் இந்த சைடு வந்து தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு அதில் தாளிப்புக்கு நாலஞ்சு பூண்டு வந்து நசுக்கி போட்டுக்கோங்க ஃப்ளேவருக்காக தான் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறது முடிஞ்ச வரைக்கும் பூண்டு இஞ்சி இதிலலாம் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் எல்லா டிஷ்லேயுமே இதில் முக்கா பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மிக்சரை வந்து இதில் ஆட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப மையை அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த புதினா இலையெல்லாம் ஒன்று ரெண்டாக இருக்கிற வரைக்கும் சும்மா ஒரு ரெண்டு பல்ஸ் கொடுத்து எடுத்திங்கன்னா போதும் இதுலேயும் ஒன்றரை கப் வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி விட்டு அந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த சைடு நீங்கள் நம்ம ரோல்டு ஓட்ஸை வந்து லைட்டாக வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எப்பயுமே கொஞ்சம் ரோல்டு ஓட்ஸ் பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நிறைய ரெசிபீஸில் வந்து நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம் நான் இங்கே வந்து அப்படியே அந்த ஒரு கரண்டி இருக்கிற ஓட்ஸை வந்து இந்த சூப்பில் போட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் கலந்துட்டு போடுங்க அப்படியே போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்கும் அதை நம்ம தட அதை சரி பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும் பட் நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணியில் கலந்துட்டு போட்டிங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இதில் வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க சோம்பு ஜீரக பொடி ரெண்டும் கலந்ததை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் க்ரீம் சூப் மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் நான் எக்ஸ்ட்ரா வந்து இதில் எதுவும் ஆட் பண்ணலை காரத்துக்கு அப்படின்னு எதுவுமே ஆட் பண்ணலை நான் வந்து சீசனிங்கில் தான் வந்து பெப்பர் ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப க்ரீமியாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப காரம் பிடிக்காதவங்க இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணலாம் இல்லை உங்களுக்கு காரம் இப்போயே நிறைய வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதில் வந்து பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்மளோட சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து புதினாவும் காரத்துக்காக ஃப்ரெஷ் பெப்பரை வந்து கிரைண்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க நிறைய காரம் பிடிக்கும்னா நீங்கள் வந்து மிக்சியில் அரைக்கிறப்பையோ ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் ஏதோ ஒரு க்ரீம் சூப் குடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதையும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிங்கனாலும் என்னோடய மெயிலுக்கு பிக்சர் அனுப்புங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம ஒரு கொல்லு சூப் தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு செய்கிறதால அந்த கொல்லோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தெரியும் நிறைய பேருக்கு அந்த கொல்லோட டேஸ்ட் வந்து பிடிக்காது பட் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிலில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொல்ல ஒரு அஞ்சு மணி நேரமாவது முன்னாடியே ஊற வச்சு வைங்க மத்தியானத்துக்கு செய்ய போறீங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்சதும் ஊற வச்சுடுங்க நைட்டுக்கு செய்ய போறீங்கன்னா இது வந்து லஞ்சுக்கு கொல்லு வந்து பெஸ்ட்டு நைட்டு டின்னருக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிறத விட இதில் வந்து ரெண்டு கேரட் ஒரு கைப்பிடி நிறைய பச்சை பட்டாணி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பச்சை பட்டாணி பாக்கெட்டில் இருக்கிறத விட நீங்கள் வாங்கி அதை உரிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அது வந்து இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ளேவரும் நிறைய இருக்கும் அதில் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு உங்களுக்கு இந்த சூப்புக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவைப்படும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்தளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற கொல்லை எடுத்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் கொல்லு வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து ரெண்டு பட்டை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொல்லு கொஞ்சம் ஹீட்டு தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் நிறைய வாட்டர் குடிச்சிக்கோங்க இல்லை ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஹீட் பாடி அப்படின்னா இதில் ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தக்காளி ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பட்டை மிளகாய் ரெண்டு கேரட் ஒரு பெரிய சைஸ் பட்டாணி ஒரு கைப்பிடி அளவு பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் ஊற வச்ச கொல்லு இதில் ஆட் பண்ணுறேன் கொல்லோட டேஸ்ட்டே இதில் இருக்காது இந்த கேரட்
இதில் கொத்தமல்லி அப்புறம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா வெங்காயத்தால் ஆட் பண்ணுங்க கொள்ளு சூப் குடிக்கிற மாதிரியே இருக்காது கொள்ளு டேஸ்ட் பிடிக்காதவங்களுக்கு கூட இந்த சூப் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ்க்கும் நீங்கள் ரெகுலராக வீக்லி ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் கொள்ளு எடுக்கிறப்ப நல்ல ரிசல்ட் தெரியும் இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு லெமன் வந்து நான் புழிஞ்சு விடுறேன் ஒரு டேங்கி ஃப்ளேவருக்காக தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது இதில் எந்தெந்த ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து ரொம்ப சிம்பிளான அதே சமயம் ரொம்ப எம்மியான காலிஃப்ளவர் சூப் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து கொஞ்சம் சிக்கன் சூப் ஸ்டைலில் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக இண்டியன் ஸ்டைலில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் விட்டுருங்க எண்ணெய் விட்டு அதில் சோம்பு போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன சைஸ் பட்டை கொஞ்சம் ஒரே ஒரு ஏலக்காய் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க நீங்கள் இது வந்து நல்ல ஃப்ளேவராக சிக்கன் சூப் மாதிரியே இருக்கும் இதுக்கு கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லி போடாமல் புதினா போட்டு தாளிங்க இது எல்லாத்தையும் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு ரெண்டையும் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இது நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாகவும் போடலாம் பட் இத்தனோண்டுக்காக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்க முடியுமா நான் எப்பயுமே இப்படியே போட்டுவேன் இதில் வந்து நல்லா பெரிய வெங்காயமாக இருக்கிறத ஒரு வெங்காயம் போடுங்க இது நம்ம இந்தியன் ஸ்டைலில் நார்மல் சிக்கன் சூப் மாதிரியே இருக்கும் நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் இதில் நீங்கள் எந்த காய்கறி வேணாலும் போட்டு செய்யலாம் பட் காலிஃப்ளவர் இன்னும் எம்மியாக இருக்கிறதா எனக்கு தோணும் இதில் ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணுங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சூப்புக்கு தேவையான உப்பு போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைக்கெல்லாம் போகிறது இல்லை நார்மலாக நம்ம எப்படியும் எப்போ கிளியர் சூப் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வெந்நீரில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு கப் காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கு தேவையான சோம்பு ஜீரகத்தூள் அப்புறம் வந்து மிளகாய்த்தூள் அப்புறம் லைட்டாக கொஞ்சோண்டு மல்லித்தூள் இது மூணும் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த தூளெல்லாம் போட்டு சூப் செஞ்சால் நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் பட் உண்மையிலே ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு மூடி வச்சு வேக வச்சுடுங்க அவ்வளவு இந்த சூப் ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி சட்டு புட்டுன்னு செய்கிற டிஷ்ஷஸ் வந்து இன்னும் நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கிறதா எனக்கு தோணும் நிறைய பேர் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி செஞ்சு எனக்கு மெயில் அனுப்பியிருந்தீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதில் எது செஞ்சுருந்தாலும் கண்டிப்பாக எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து கொத்தமல்லி தூவி நம்ம இறக்கிடுறோம் கொஞ்சம் ஸ்பைசினஸ்க்காக நான் வந்து க்ரஷ்டு பெப்பர் ஆட் பண்ணுறேன் கடைசியாக ரெகுலராக உங்களோட டயட்டில் வந்து நீங்கள் சூப் சாலட்ஸ் இந்த மாதிரி இன்க்ளூட் பண்ணுறப்ப வெயிட் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறையும் கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது பீட்ரூட் பெல் பெப்பர் சூப் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆயில் வச்சு கொஞ்சம் பெரிய துண்டாகவே இஞ்சி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பெரிய பெல் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன சைஸில் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு பெல் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பெல் பெப்பர் பச்சை மிளகாலாம் உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அதுக்குன்னு ரொம்ப காரமாக சாப்பிடாதீங்க பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பைசி சாப்பிட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்பைஸ்ன அந்த அந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்பைசி எடுத்துக்கோங்க பட்டை மிளகாய் தூள் சும்மா மிளகாய் தூள்லாம் போடுறதுக்கு பதிலாக பெல் பெப்பர் பச்சை மிளகா அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுங்கள் ஒரு பெரிய சைஸ் கேரட் ஒரு பெரிய சைஸ் பீட்ரூட் எடுத்திருக்கேன் இதுவும் ரோஸ்டிங் மாதிரி தான் பட் அவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ரோஸ்ட்டில் போட்டு ரோஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை சும்மா நம்ம வதக்கணும்னாலே போதும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வதக்கணும்னாலே போதும் இதில் ஒரு ஸ்பூன் ஜி சோம்பு மல்லி தூளாக போடாமல் மல்லியாக ஆட் பண்ணுங்கள் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டிருக்கேன் முழு மல்லி முழு பட்டை மிளகா அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து முழு மல்லி வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இதோட ஃப்ளேவரே வித்தியாசமாக இருக்கும் பீட்ரூட் பெல் பெப்பர் அதுக்கு வந்து இந்தியன் மசாலா மாதிரி பட்டை மிளகா மல்லி அப்படின்னு பட் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பட்டை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்லோவாக பேசுகிறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொன்னதுனால நிறைய பேர் வந்து செவன் டே செவன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் மெதுவாக பேச சொன்னீங்க அதனால தான் இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டு வதக்கிட்டு மூடி வச்சுடுங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண சூப் மாதிரியே தான் நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம அவ்வளவு தான் இதை அப்படியே நீங்கள் நறுக்கி சூப்பாக குடிக்கிறத விட இந்த மாதிரி அரைச்சி அரைச்சி சூப் குடிக்கிறப்போ நல்ல ஃபில்லிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே நல்ல ரிசல்ட் தெரியும் இப்போ இந்த பெல் பெப்பரோட பின்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு இந்த அளவுக்கு
கொஞ்சம் வெங்காயத்தை ஆள் இதெல்லாம் போட்டு ஆட் பண்ணி கொடுங்க இதில் வந்து ஃப்ரெஷ் ஆனியன் நான் கட் பண்ணி போட்டுக்குவேன் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெஷ் ஆனியனோட பைட் வந்து எனக்கு பிடிக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நீங்கள் இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் இருக்கிற எல்லா மசாலாஸ் எல்லா ஃப்ளேவர்ஸுமே உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் தாராளமாக மாற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த ஏழு சூப் வெரைட்டிஸுமே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபிஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இன்னும் வேறு என்னென்ன மாதிரி ரெசிபிஸ் வேணுங்கிறதையும் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த சேனலில் இருக்கிற கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த சேனலில் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் டிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் நான் அப்லோ அப்லோட் பண்ணோன்னா கீழே இருக்கிற லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாவ் அ